God dag, mine damer og herrer. I Jesper er dagen her, og velkommen til det allerførste afsnit af Until Dawn. Og øh, jeg vil lige starte med at sige, at grunden til at stå fortsat, det var, fordi jeg faktisk optog noget af det i går. Men det viser så, at øh, min computer af en eller anden grund, jeg tror det er, fordi den ikke har været slukket i 100 år, den laggede helt sindssygt i det. Øh, så videoen blev ikke rigtig til noget, så vi starter forfra, så I kan få se, hvordan starten er. Øh, spillet det går ud på, at det er sådan lidt teenage horror film. Den er lavet over, hvis man har set sådan nogle teenage horrorfilm, amerikanske horrorfilm fra 90'erne og sådan noget. Så er det sådan lidt på den måde, det er. Alle valg, du tager, det kommer ud på historien. Der er et eller andet med syv forskellige slutninger i spillet. Syv måder, det kan slutte på. Og øhm, ja, lad os tage det herfra. Jeg har set spillet blive spillet, hvor øh, han hele tiden var en good guy og gjorde de rigtige ting. Så jeg tænkte, at øh, jeg vil prøve at spille spillet, hvor jeg gør de forkerte ting, eller de onde ting, hvis man kan sige det på den måde. Og så se, hvor den slutning er der. Så øh, lad os springe ud i det. Jeg håber, I nyder det. Hvis I nyder det, så husk at, øh, at smide en masse likes, hvis I ønsker at se mere af det. Jeg starter med at optage et afsnit, og øh, hvis der kommer nok likes, så fortsætter jeg serien, eller så spiller jeg det bare under at optage det. Så øh, hvis du ønsker at se flere afsnit, så husk at smide en masse likes og subscribe, hvis du ikke har gjort det. Og så ses vi i en spil. on him. I'm just looking out for my girl, and Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. <laughs> Whatever you say, darling. Hannah. Hey, Hannah. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh. Og spillet det går som sagt ud på at lave nogle valg, <coughs> hvor historien ændrer sig i løbet af de valg man laver. Men samtidig så er der også en uh, quick button, så når der sker noget action, så skal man være hurtig på, på tasterne. Øh. Og det er jeg ikke lige fra kendt fra at være specielt hurtig, og nu er det heller, nu er det også 100 år siden, jeg sidst har spillet sådan rigtig på en Playstation. Selvfølgelig jeg har jeg jo optaget nogle ting på Playstation, noget Assassin's Creed og sådan noget, men det er jo ikke frem quick buttons, man skal trykke på. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. 
Men det er det simpelthen. Der sker en masse action i. Det er et historiedrevet spil, og øh, jeg synes også, det er derfor, det er fedt, at det er skrevet med danske undertekster, så jeg der ikke er så god til engelsk. Jeg synes, det er super fedt, at der danske undertekster på, så I også kan følge med i historien, fordi det er et historiedrevet spil. Og, øh, oh my God. What did our naive sister get og det ved jeg godt, at mange af jer måske kan lide, hvis I ikke er så gode til engelsk. Men øh, det er et historiedrevet spil, men der sker også rigtig meget action i, og jo længere ind i spillet man kommer, jo meget mere action sker der også. Så øh, bare rolig, der skal nok ske noget. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Oh hell yeah. Oh my god, she's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Uh, Hannah. I'm sorry, Hannah. Hannah. It's all gonna be just a stupid prank. Uh You guys are jerks. You know that? Hannah! Okay. Uh, skal vi prøve at vække Josh? Og se om han gider hjælpe os. Han er lidt halvfuld. Så har han trukket hele den flaske viske der. Josh. <coughs> og som sagt, så vil jeg prøve at tage de dårlige valg. Fordi jeg har set slutningen på et af de gode valg. Der er som sagt syv afslutninger, men øh, jeg har set afslutningen på, hvis man kun laver gode valg. Jeg kan så ikke rigtig huske sådan selve spillet og hvad der sker og sådan noget, så det er ligesom at spille det på ny. Jeg kan bare huske, at de gode valg, det havde en slutning. Nu vil jeg prøve som sagt at tage de dårlige valg. Det er bare så I ikke sidder og siger, øh, hvorfor tager du ikke de gode? Fordi dem har jeg allerede set. Så øh, det med vilje at vælge de dårlige ting. Eller de dårlige valg hedder det. De onde valg. Og det er sådan noget som nu for eksempel, hvor man skal trykke på knapperne, inden tiden løber ud. Øh, vi tager den hurtigt. Jeg ved egentlig ikke, hvad der sker, hvis man ikke når at trykke på den der, om hun så bare vil glide ned, eller... Eller hvad der vil ske. Øh, uh, følg fodspor og følg ud, vi tager fodspor. Og hvis man har for lang tid om at vælge de her, så vælger den selv en af dem. Hvis man har for lang tid om det. Bare lige, jeg havde valgt at løbe mod de der randstyr der. Det, det kan godt være et lidt dårligt valg, hvis de føler sig troede. De er nok lidt stærkere, end hun er. Prøv at jeg anvendte touchpad'en. Det er rigtigt. Nu får jeg endelig brugt min touchpad på min, på min Playstation. Det har jeg gjort på nogle af de andre spil, jeg har spillet. Der er nogle touchpads oppe i toppen. Den har jeg godt set, man skal bruge en gang imellem i det her spil her. Så... Øh Så det synes jeg er fedt, man endelig får valgt. Og øh, hvis nogen af jer har set nogle af de der gyserspil fra 90'erne og starten af 2000-tallet, sådan noget Cabin in the Woods og The Hills Have Eyes og sådan noget. De der rigtig typiske amerikanske gyserfilm der. Så, øh, så kan I også sagtens genkende det ved det her spil her. Hvis I har set de spil. Eller de film hedder det. Åh. Oh. Det er en taler. Det er sådan nogle taler, man kan finde, så kan man se fremtiden. Øh, man kan se sådan nogle små glimt af, hvad der sker i fremtiden, men det er ikke altid, at de ting, der sker, det er afhængigt af, om øh, hvad for et valg, man så tager. Fordi det her, det er bare sådan en henvisning til, at det her, det kan ske i fremtiden, men hvis jeg nu tager et valg, der ændrer historien, så sker den ting ikke i fremtiden. Det er også meget fedt. Så det er simpelthen alt, hvad du vælger at gøre, hvordan du vælger at spille spillet, det styrer faktisk, hvordan hele udkommet er. Og det synes jeg er fedt. Ja, 
det var også bare typisk alle amerikanske gyserfilm. Løb fra et eller andet, og så faldt i mens du gør det. <laughs> det hører bare med. Sig ja. Det er også det, der er meget fedt ved, at man skal lave de der quick valg der. Så der kan I se, at det var det, man så den der dødstogten. Så den forudsag, at man ville dø på den måde, fordi man tog det valg, man gjorde. I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes, sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, You will always find a way to work through it. Hmm? All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It, it is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. Yes, again, it's super good graphic. Det er fedt. Mm. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Det gør mig glad. Well, that's good. In what way did it make you happy? Øh, fred fyldt. Oh. Jeg kan ikke lide sol. Så, fred og fyldt. Interesting. That's interesting. So, would it make you happy to spend the whole week here, all by yourself? Mm, yeah. Huh. And what if I told you... Hvis det gør mig glad, og jeg synes, det er fred og fyldt, så vil jeg jo nok heller ikke have noget mod at tilbringe en uge, tror jeg. Det er nok været ikke glad med. Tror jeg ikke lige på sådan noget. I wonder what it is that does frighten you. I really do. Okay. Sorry, we're out of time. Let's investigate that in our next session, shall we?
Today is the one year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein was in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. This is an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. Hello. One year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Andy. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. Um, first off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. <laughs> so, um, let me just let you know, uh, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but... I just want you all to know, um, it means, it means so much to me that we're doing this. And that, uh, I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're, we're all still here together. And I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with e each and every one of you and, um, just share some moments that we'll never forget for for the sake of my sisters and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! <laughs> 